Приступаем к моделированию шины. Моделирование шины – процесс достаточно сложный. И способов создать покрышку великое множество, но все они основаны на одном принципе – повторяемость одинаковых элементов. В данном уроке задача сводится к тому, что нам нужно выделить некий кусок референса покрышки, который имеет уникальный фрагмент рисунка протектора. Другими словами, определить границы такого сегмента, за которыми возникает повторяемость. Как только мы его выделим, можно приступить непосредственно к разработке покрышки. Второй важный аспект при моделировании – это профиль покрышки, который также является референсом в данном случае. Используя уже этот профиль, мы имеем возможность задать нужный сгиб и в конечном счете смело множить подготовленный сегмент нужное количество раз и применяем модификатор Band для придания на финише нужного изгиба, ну, с тем, чтобы получить круглую покрышку. Можно сказать еще несколько слов о методиках или подходах к моделированию покрышки. В общем-то, все зависит исключительно от рисунка протектора. Если вы моделите что-то вроде гоночных сликов, которые имеют сравнительно бедную геометрию на своей внешней поверхности, ну скажем, несколько продольных канавок и все, то лучше всего начинать моделирование с построения обыкновенного примитива тюб и уже ему задавать нужные скругления, выделить полигоны, которые сформируют будущую канавку, ну и собственно продавить эту самую канавку инструментами экструд или бенд. Можно поступить несколько иначе. Построить профиль шины, используя для этого сплайны и модификации над ними. А затем применить, к примеру, модификатор LEV, который позволяет вращать сплайны, то есть с помощью этого модификатора создаются тела вращения. Я его активно использую в своем курсе USS Constitution во втором томе. Таким образом я создаю пушки, колокол, спицы штурвала, ну и тому подобные детали. Другое дело, если шина имеет уже весьма определенный рисунок протектора. Взять, к примеру, шину от КАМАЗа. Чем она характерна? Такая шина имеет крупные ромбические элементы, которые повторяются в шахматном порядке. Еще они отличаются весьма большими углублениями. Точнее, места между этими ромбическими элементами имеют достаточно большие углубления. Поэтому строить их можно следующим образом. Сначала строим основу так, как я описал чуть выше. И затем строим такой вот ромбический элемент, придавая ему нужные скругления, фаски где надо. Затем мы копируем этот ромбический элемент, размещая копии в нужном порядке. Так формируется сегмент, который и должен повторяться. После чего копируем этот самый сегмент, оборачивая его по кругу нужное количество раз. Вот и все. Примерно такой вот подход мы используем сейчас. С той лишь разницей, что строим в качестве исходного фрагмента не набор ромбов или еще каких-то иных примитивных элементов, а достаточно сложную поверхность с фигурными канавками. И для того, чтобы их создать, в ход идут инструменты редактируемых полигонов. Часто используется кат, как пример.
living, unflinching, calculating machine. <laughs> 